ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਟੌਪ 10 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਨੇ ਅੱਜ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੀਆ ਟੀਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆ ਜਾਓ ਈਵਨ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੋ ਥੈਟ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਪਲੇ ਅ ਹਿਊਜ ਰੋਲ ਇਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੇਥ ਬਟ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਥੈਟ ਥੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੈਸਿਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ ਟੂ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਫੈਕਟਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲੀਰਾ ਕੈਂਟਨ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਲੋ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਨੋਲੇਜੇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਆਈ ਵਾਸ ਕਿਊਰੀਅਸ ਐਂਡ ਆਈ ਸਾਅ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਆਜ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਲਾਮ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪ ਔਨ YouTube ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਯੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਿਸ ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੋ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਨੰਬਰ 10 five pillars of islam and the word means prayer or invocation and it's observed five times a day at certain times throughout the day and salah is made up of different cycles called the rakaats which include certain actions like bowing standing sitting and prostration the next thing is azan azan or adin is the islamic call to prayer and it's recited by the muezzin at certain times throughout the day and muslim traditions recounts that the prophet muhammad and his companions one day were discussing how to gather people for prayer so okay. some people were suggesting hey we should use a bell like the christians do other mm. people were like well let's use the ram horn like the jews do but there's something missing maybe a bell to call the people in the christians use a bell mm. what about a horn like the jews a drum It's too much blood in a drum. Now two of his companions had dreams and they were taught the azan in their dreams. Sadi idrunda nagada. As in Omar ibn Khattab's vision. The prophet agrees. So now the main purpose behind the azan is to make an easy summary of the Islamic beliefs available as well as a daily reminder to pray. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Now the next thing to note is that there are very flexible times so Muslims pray 5 times a day of course so the timings for the prayer how much time it will take to ਜਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਫੋਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਆਫਟਰਨੂਨ ਲੇਟ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਨਸੈਟ ਐਂਡ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨਾ ਵਨ ਸਮਬਡੀ ਹੇਅਰਸ ਇਟ ਸੇ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਦੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਥੈਟ ਮੁਸਲਮਸ ਜਸਟ ਅਪ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਥੈਟ ਦੇ ਡੂ ਵਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਇਸ ਹਾਊਵਰ ਈਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਵਿੰਡੋ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫੋਰ ਮੁਸਲਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੇਅ ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਪੀਐਮ ਐਂਡ 5 ਪੀਐਮ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਡੋਨਟ
Muslims. It also helps turn people's heart towards Kaaba, which is the holiest site in Islam. Now, one thing you got to make sure that you understand is that Muslims do not worship the Kaaba. It simply just serves as a focal point and it unites their prayer and praise to God despite their cultural or geographical differences. Halfway in, prayer also ah, keeps say, yeah. God in mind at number 5. So the easiest way I can put this is like this. If you love or you care about someone, they're always on your mind, right? And you really value that connection that you have with them. So prayer keeps Muslims in touch with God and keeps Muslims constantly reflecting on their actions. On top of that, Muslims are encouraged to pray in a bigger congregation because this allows them to interact with one another and you know someone can share something with you that inspires you to be righteous and you can do the same to them as well. So it's just a much different experience when you pray in a congregation. Mm. And number four, washing before prayer. So before prayer, Muslims wash their hands, their face, their feet, and their head. And this washing ablution is called wudu. The purpose behind this okay. is to make wudu. sure that you are physically wudu. pure before going in front of God. And wudu also reminds Muslims of the need to be spiritually pure as well. Most would consider it important to be clean when you go out to meet somebody important or you go for a job interview or just anything really. So that's pretty much the same thing. You physically purify yourself to go before God. There's also yeah. an aspect of spiritual Absolutely cleansing. Right. So the Prophet Muhammad said that if a person had a stream outside of his door and he bathed in it five times a day, do you think he would have any filth left on him? And the people said no filth would remain on him whatsoever. Then the Prophet Muhammad said this is like the five daily prayers. Allah wipes away the sins by them. Mm. And number two, it also helps you recite the Quran. So each prayer consists of a certain movement, as I mentioned, the bowing, prostrating, and all of that. But one of the most important parts of the prayer is the recitation of some part of the Quran from memory. And this allows Muslims to constantly be in touch with the Word of God. It's to be recited in a beautiful and melodious way that appeals to the emotions of anyone that may be listening. So the word Quran actually means recite. And the final point I want to share with you is that the prayers also always end in peace. Each prayer ends with a statement that means peace be upon you. And the word Salah in Arabic comes from the root word Silla, which means to connect. Prayer provides a regular constant opportunity to really just disconnect from your everyday circumstances and all of that and connect with God. And the prayer is nice. therefore a peaceful liberation from the temptations of worldly things. So this piece is said to be not something that comes through material possessions but can only be found when you disconnect from everything and connect with God. So guys, okay, so this is an interesting fact and uh, really it means a lot. Menu as a non-Muslim, menu kafi achi lag gaye cheez because menu achi jani pata si gaya. कि क्योंकि नमाज पढ़ने लिए कुछ कायदे ने कुछ नियम ने कुछ रूल्स ने जोड़े तो फॉलो करने पैने हैं चाहिए भी है एंड यू मस्ट हैव टू डू इट एंड एक गल कि जिदा इतने है जिम्मे आप गुरुद्वारा साहब से जाने तो उदों भी आप पैर अपने ज हथ मूँ आप साफ करके जाने एंड मैं किसी ने छोटे होंगे किसी ने गल कही सी कि मतलब मैं जो अभी जा रहे थे ना कि मतलब गुरुद्वारा साहब जा रहे थे तो बड़े सेंट सुंट लगा रहे थे डीओ शिओ है इदा लगा रहे मैं यार गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं की कर रहे हैं वो कहें जो आप विहवान से जाने शादिया से जाने पार्टी से जाने तो तुम सोहने बन के जाने तुम चाहते हो कि तेजे चो खुशबू आए तो जो गुरुद्वारा साहब जाने उदो क्यों नहीं लगा सकते मतलब उदो तो लगा जरूरी है क्योंकि तुम उदो गुरु गुरु न मिलन जा रहे हो अपने है ना तो आई थिंक दैट इज़ द बैस्ट एग्जाम्पल कि आप चीज़ उदा ही कैरी ऑन करनी चाहिए है जिदा हम नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ पढ़ने तो पहला अपने हाथ पैर मूँह चंकी तरह साफ सुथरे करके जाओ एंड बाकी भी सारे फैक्ट्स ज जड़े से बहुत इंट्रस्टिंग से मज़ा आया मैं सुन के तो एक गल मैं हाँ ये दसो ये रह गई कि हर एक नमाज़ पढ़ने का जो टाइम है कि टाइम लगता मेरे आए जितों तक मैं लगता शायद दस तो पंद्रह मिनट लगते हो एक टाइम की जी नमाज़ पढ़न है ना तो बाकी ठीक है जिदा एक होर कीप्स गॉड इन माइंड ये तो चलो सही गल आप रखते ही हैं माइंड नपरिचुअल लैवल पर भी क्लीन होना चाहिए थोड़ा दिमाग फिजिकली भी क्लीन होने चाहिए हो 
ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕਾ ਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਉਹ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਤੇ ਲੱਗੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਲੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਕੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹਣਾ ਮੇਨ ਮੇਨ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਫਟੀਟੀ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 